Gracias. Amor, por aceptar este cambio de planes. Honestamente, no sé de qué es capaz Soraya y me siento mucho más tranquilo regresando. Entonces, ¿tú no quisieras que Mateo viva con nosotros? Santi, a ver, si Mateo se va a vivir con nosotros, el problema real de todo esto sería Soraya. Porque entonces tendría la excusa perfecta para estar ahí metida. Exactamente. Estaría todo el tiempo metida en nuestra vida. Yo no quiero eso. Es decir, Soraya es la mamá de Mateo, tú eres el papá de Mateo y eso jamás va a cambiar. Sí, sí creo que deben sentarse, hablar, llegar a acuerdos, las visitas, las vacaciones, todos estos temas legales, ¿no? Pero quiero a Soraya lejos de nuestras vidas. Yo, yo entiendo tu punto, ¿eh? Y tienes razón incluso. Para mí lo que me pasa es que tengo un deseo tan fuerte de estar con él, de convivir con él, de, de estar lo que no he estado, de recuperar el tiempo perdido. Y además también me preocupa porque siento que lo estoy dejando con una persona que está desequilibrada mentalmente. ¿Por qué? Ellos han vivido juntos toda la vida, siempre. Además, Soraya está desequilibrada mentalmente en el momento en que tú reapareces en su vida. Es decir, si tú te alejas de ella, a lo mejor ella regresa a la normalidad y pueda continuar con su vida como lo había hecho todos estos años sin ti. Sí, pues sí, sí es cierto. Entonces yo... Yo podría hablar con Mateo y decirle que las puertas de nuestra casa están abiertas para él, que él puede visitar cuando quiera y que incluso planearemos vacaciones juntos. Pero que por ahora no vamos a vivir juntos. Exactamente. Y de verdad que yo no tengo ningún problema con que Mateo vaya a nuestra casa las veces que él desee, las veces que tú desees, Santiago. No tengo problema. Ok. Santi, a mí no me gusta verte preocupada, de verdad. Y mira, yo sé que el tema de Mateo ya lo habíamos hablado, pero con tal de no verte así, yo no tendría ningún problema con que Mateo se fuera a vivir a nuestra casa. Gracias. Eso significa mucho. Pero también es cierto que estoy seguro de que lo mejor es mantener a Soraya lejos y mantener las dos familias separadas. Que de alguna manera Mateo estando allá me ayude a monitorear los, los pasos de Soraya. Pues como tú quieras. Además, por muy loca que esté, estoy seguro de que a su hijo no le va a hacer daño. Ay, Santiago, mira, yo ya no meto las manos al fuego por nadie. De verdad, yo jamás me imaginé que Mariana fuera a abandonar a su hija y lo hizo. Es verdad. Mira, Santi, ve tú pues, para donde Mateo y yo voy a la casa de mi hermana a buscar a la niña. ¿Te parece? Voy a llamar a mi mamá y le voy a decir pues, que ya no vamos. Espere. Vea, ahí está Catalina. Mm, espere. Ahí tengo aquí. Aló, mi hija, ¿qué hubo? Hola, mami. ¿Cómo va? ¿Ya viene para acá? No, justamente por eso te estoy llamando. ¿Qué pasó? Es que no puedo ir ya. Me surgió una emergencia con Mariana. Pero todo bien. Mami, mami, escúchame, yo no te quiero preocupar más de lo que ya estás. No, pues entonces no me hubiera dicho nada, Catalina, porque vea cómo me dejó. Ahora sí me quedé preocupada. Lo siento, ma, de verdad, lo siento. Yo hubiera querido ir por ustedes, pero no voy a poder ir. Discúlpanos. Bueno, mi cielo. Más bien, busquen la manera de regresar y cuando estén aquí en Pereira hablamos, ¿te parece? Bueno, nosotros miramos a ver cómo hacemos para salir de aquí. Cuando estemos allá, entonces, le avisamos, bueno. Bueno, bueno, sí, señora. Y discúlpame nuevamente. Acá hablamos, un besito. Dios la bendiga, mi amor. Chao. Bueno, chao. ¿Qué pasó? No va a poder venir por nosotros. ¿Por la hija, sí o qué? La niña ha dado problemas. Ay, sí. Ya está. Señora. Señor. Gracias. Con gusto. Señor Rocco. Por el placer de conocerla, Soraya. Sin apellido. Mm.
Bueno, y usted me dijo que después del trago me iba a decir cuál es el negocio que quiere hacer conmigo. Uh -huh. Le voy a hablar sin tapujos. Por favor. Un amigo mío se está muriendo. Él es prófugo de la justicia. Y evidentemente no lo puedo llevar a un hospital porque sería como entregarlo a una estación de policía. ¿Y usted quiere que ayude a su amigo? Te dije que era muy inteligente, ¿no? Y nunca lo puse en duda. Soraya, un favor así se paga de manera generosa. Me imagino. Pero la plata no va a pagar todos los problemas que se me vienen encima si yo llegaría a hacer algo así. Entiendo. Pero usted puede sacar algo más de esto. ¿Qué? Soraya, el doctor Mendieta te puede ayudar a lograr lo que más deseas. Matar a Catalina Santana. Jota. Compadrito. ¿Qué pasó? ¿Les pasa algo? Ya Catica la Grande viene por nosotros, ¿sí? ¿Ya llega? No. Catalina no va a venir. ¿Qué? ¿Cómo así, doña Hilda? ¿Y ahora, ¿Y ahora qué vamos a hacer, compadrito? Pues buscar en qué irnos o quedarnos. No, 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 a solas, un momentico, no solas. Eh... Ay, ¿Qué está pasando? Cada vez que, que necesitamos salir de este pueblo, algo pasa. Eso no es normal. No, y mira, Jota, cómo está. Jotica, venga. Déjame salir, por favor. Auxilio. Ya me recuerda, perro. Ya se le olvidó cómo se burlaban de mí usted y sus malditas amigas. Malditos perros. Cuando se despierte, ah, va a tener una gran sorpresa. consecuencias de esto. ¡Malditas sean! ¡Malditas sean las cinco! ¡No las van a pagar! ¡Ahora, por favor, déjeme irme! ¡Cállate! ¡Por favor, suélteme! ¡Auxilio! No nos podemos quedar aquí en la calle. Que si yo no estuviera con la niña, otro cuento sería. Bueno, pero es que nadie está diciendo que nos vamos a tener que quedar en la calle. No tiene que ser en la calle, en algún lado. Encontraremos un sitio, pues, porque... Dios mío, no pudo. Salimos de que aquí. Catalina iba a venir por nosotros. Pero no pudo, no pudo. Entonces, ¿qué hacemos? No, pero es que espere, pero es que mire, Jota, Jota, José Luis, Jota, venga, no, no, Jota. No, Albeiro, Albeiro, por favor, déjelo que se desestrese. Ya es que a mí me pone nerviosa. Pero no se da cuenta cómo está Vanessa. Bueno, no. ya un momentico. Nos calmamos todos. El patrón. Espera, espérate. Bueno. 
¿Aló, patrón? ¿Qué pasó? ¿Cómo que no dieron con esa p... vieja? Eh, patrón, eh, nosotros pues ya, ya, ya. íbamos... Sin pretextos. Como usted diga, patrón. Ahora lo que quiero es un carro bomba para enviárselo de regalo a Catalina la Pequeña. Sí, patrón. Escúchame bien. Si me fallan, van a ser ustedes los que estén adentro de ese carro. ¿Me oyes? Sí, patrón. ¿Y para cuándo lo quiere? A la de ya. Lo truenas enfrente de ese p... vieja cuando mi vieja y yo ya estemos en México. ¿Entendiste? Como mande. ¿Cómo así, mi amor, cuando estemos en México? Mi vida es mejor que estemos lejos para que no nos vinculen con ese pedo. ¡Qué listo eres! <risa> ¿Sabes una cosa, Villa? Dime. Me excita cuando te escucho hablar así, empoderado, dando órdenes para cumplir mis caprichos. Gracias por ayudarme a deshacerme de esa estúpida. ¿Sabes algo? Dime. Te mereces una recompensa. Uh. Bien jugosa. ¿Sí? Ajá. <risa> <risa> ¡Ah, qué la... ¿Quién? El Titi, mi hermano, suelte eso. ¿Y ti qué quieres? ¡Villa! ¡Noticias! <risa> Espérate, ¡Ay! Comandos, mañana va a salir del país la prisionera Jessica Beltrán. Nosotros, como grupo élite, vamos a apoyar a la TEA en el traslado hacia el hangar. Tenemos que estar muy pendientes. Como ya saben, Jessica Beltrán es una de las delincuentes más buscadas, más peligrosas que ha tenido la justicia en los últimos años. Pero no solo ha sido perseguida por la justicia, también tiene cuentas pendientes con delincuentes y narcotraficantes de la misma calaña. Por eso tenemos que estar preparados ante cualquier eventualidad, ¿entendido? ¡Sí, mi Como pueden ver, el traslado de la diabla es un asunto de alta peligrosidad. ¿Alguna pregunta? Me hizo para hablar, mi coronel. Adelante, oficial. ¿Hay amenazas sobre el traslado de la diabla? No. Inteligencia aún no reporta ninguna amenaza. Pero tenemos que estar muy pendientes. Tanto nosotros como la gente de la TEA tememos que algo pueda suceder. En este momento, la diabla está siendo llevada al lugar donde debe esperar para ser transportada. ¿Otra pregunta? Coronel, ¿en qué lugar va a estar? No lo sé. El operativo está a cargo del jefe de la TEA. Solo él y altos mandos de la TEA conocen el lugar. Espero que quede claro con esto el nivel de confidencialidad que se necesita. ¿Entendido, comandos? ¡Sí, mi coronel! Entonces se llevan a la diabla para el gabacho. Y si se sube en ese avión, suelta la lengua a Villa. ¿Tú crees? Ay, María. Decía el filósofo colombiano Pablo Escobar Gaviria, prefiero una tumba en Colombia que una cárcel en Estados Unidos. Villa, yo ya la probé. Y no es fácil, mi hermano. Sí, eso sí. Toca pegarle un pepazo. Y antes de que suba ese avión, hermano. ¿Pero y qué podemos hacer de qué mañana? Hacer una emboscada. Dale a ella y dale a algunos agentes de la TEA. <risa> no, si van un convoy de la TEA, van armados hasta la madre. Igual ahí me parece... Mire, Villa, la cosa es la siguiente, hermano. Yo me encargo de eso. Yo llevo años en este trabajo y sé cómo se hace. Llamamos a la gente de la Comuna 13, en la calle 15, y en 24 horas le damos de baja. ¿Qué dice? Hola, si quieres ver contenido exclusivo de Sin Seno CI Paraíso, suscríbete a nuestro canal de YouTube.